Hi guys, welcome back to my channel. In this video, we will be lettering the word Wonderwall. Please keep in mind na hindi ito tutorial video. Gusto ko lang po makita nyo kung paano ko ginagawa yung artworks ko. Pero syempre, since nandito na rin naman tayo, papakita ko sa inyo kung paano yung step-by-step -step process ko. Ayun lang, tara, start na tayo. Dito sa part na to, gumamit ako ng pencil at ng ruler para lagyan ng border yung papel na ginamit ko. And by the way, yung paper na gamit ko dito ay normal sketchbook lang. Hindi siya mamahalin. Hindi rin siya watercolor paper. Kaya kapag ginagamitan ko siya ng watercolor, medyo kinakain yung papel tapos nasisira. Kapag naparami yung tubig na ginamit ko. Pero it gets the job done. Maganda siya for water-based and alcohol-based markers. Dito sa part na to, binibinang ko yung letters ng word na Wonderwall para alam ko kung paano ko siya i-distribute dun sa space na paglalagyan ko. Ayun, so may 10 letters yung Wonderwall, kaya dinivide ko sa 10 yung space na gagamitin ko. Keep in mind na hindi naman kailangan na super sakto yung division ng space. Kailangan lang magkasya yung 10 letters. At saka dapat nasa gitna pa rin yung word right after ma-sketch mo na. Also, feel free to make some adjustments kapag ka hindi nyo gusto yung pagkakapwesto ng letters and kapag ka hindi kayo masyadong satisfied dun sa itsura ng sketch nyo. Dito, makikita nyo, I'm making some adjustments. Tapos, may binubura ko, then ibabalik ko. Ayun, kasi gusto ko parang maganda yung flow ng letters. Tapos, gumamit ako ng needed eraser para maglighten yung pencil lines. Ito naman yung gagamitin natin na pang kulay dun sa lettering. This is called Brush Marker Pro by Karin Markers. Bale, nung binili ko to, ni-introduce pa lang nila tong product na to. Kaya hindi pa siya masyadong mahal. Tapos, sobrang ganda ng quality niya. Mabilis din sila agad sumikat. Kaya, ayun, wala na akong idea kung magkano siya mabibili ngayon. Itong Brush Marker Pro na to ay water-based. So, pwede mo siyang i-treat as if watercolor siya. Very good din yung blending capabilities niya. Kaya it's very easy for you to love this pens. Ito naman yung Deco Brush by the same brand, Karin. Kaparehas lang siya nung unang set except metallic yung inks niya. Isa sa gusto ko dito sa Karin brand na to is yung packaging nila. Sobrang ganda and alam nyo na sobrang secured yung pens talaga. Kapag ka gusto nyo ipakita ko ng mas detailed itong sets na to, you may let me know on the comment section below. Dito, I decided na yung gagamitin kong color palette ng Wonderwall is somehow parang rainbow. Para lang ma-showcase din yung blending capabilities ng pen. Para makita nyo yung smooth transitions from one color to another. Dito, you will notice na parang nag outline lang ako ng uh, color dun sa letters. Tapos, uh, medyo kakapalan ko. And then, gagamit ako ng normal paint brush with water para ikalit yung ink. Ayun yung advantage niya sa ibang brush pens. Kasi parang nga siyang watercolor. So, madali siyang ikalat dun sa part na gusto mong kulayan. Dito, makikita nyo na ang ganda ng blending from red to orange. Kasi nga, ano siya, parang siyang watercolor talaga. Tapos, matipid din siya gamitin. Kasi nga, pwede mo siyang ikalat gamit lang tubig. Ganun. Actually, dito, medyo hindi ko nagustuhan yung blending from green to blue. Kasi parang naging masyadong muddy yung kulay. Pero hindi kasalanan yun ng pen eh. Parang kasalanan ko talaga siya. Kasi masyadong dark yung blue na napili ko. Ayun, pero nagawan ko naman siya ng workaround. Inayos ko siya hanggang sa maging satisfied ako dun sa itsura niya. Ayun, tinuloy ko lang yung blending hanggang dun sa last letter. Kaya time lapse muna tayo.
Dito ay realized na parang sobrang simple ng design. So, I decided to add a 3D effect using the silver deco brush. And nagustuhan ko naman yung result after. Sometimes when I'm lettering, hindi talaga may iwasan na parang hindi ako satisfied dun sa finished product. So, along the way, may changes din and adjustments akong ginagawa. Tapos minsan tumitigil ako para pag bumalik ako, parang fresh eyes. Kumbaga, mas makikita ko kung ano yung mga part na hindi ko gusto and kung ano yung mga dapat kong i-adjust pa. Minsan kasi kapag tuloy-tuloy ako naglilettering, parang hindi ko nakikita na parang ay paling pala to or meron palang hindi magandang tignan. Ayun, kaya maganda rin minsan na may breaks in between. Dito naman makikita niya na parang meron akong piece of paper na pinagpapatungan ng kamay ko. I use this para hindi mas smudge yung paint underneath ng kamay ko. Minsan kasi, syempre, um, di mo mapapansin na nakapatong pala yung kamay mo sa basa na area. And since dito, gumagamit ako ng water-based na pen, minsan pag nagpawis yung kamay ko, marireactivate siya, tapos makakalat yung colors. So, medyo magiging messy yung papel. After adding the 3D effect, parang hindi pa rin ako satisfied dun sa itsura niya. So, I decided na lagyan siya ng black background using the black metallic uh, deco brush naman. Para lang mas ma-emphasize yung pagiging colorful ng word na Wonder Wall, dark background yung ginamit ko. I think itong deco brush hindi siya for um, large spaces. Kasi after kung kulayan yung background, parang nakikita ko yung streaks nung pen. Very visible yung strokes na ginawa ko. Kaya parang alam na hindi siya solid color. Ah, di naman siya issue kasi maganda pa rin naman yung pagka lay ng color dun sa paper. Medyo nabother lang ako kasi visible siya. But nevertheless, maganda yung quality ng pen talaga. Siguro hindi lang talaga siya for that kind of um, coloring. Kaya ayun. Just something to take note of. Dito naman sa part na to, I was just adding some highlighting details para lang mas maganda and mas mukhang 3D yung ginawa ko. And ito na po yung final look nung gawa ko. Sana po nagustuhan nyo itong video na to. And if you did kindly like the video, comment na din po kayo kung meron kayong ideas or suggestions para sa mga susunod kong video or dun sa filming process ko or another topic for another video. Share nyo na din po sa mga kaibigan nyo na mahilig sa calligraphy and art. Also, please subscribe to my small channel. I'm still um, trying to reach 100 subscribers. Ayun po, thank you so much for watching. See you again next time. Bye!